Ja, berätta lite om det här mersmaksprojektet. Det är då ett kvalitets- och utvecklingsprogram som startades redan år 2000 faktiskt. På då med Västsvenska turistrådet som såg att det fanns ett otroligt intresse för lokal och regional mat. Och att det faktiskt fanns en anledning till att resa för matens skull. Så redan år 2000 så startade då Mersmak upp med ett gäng krogar som anmälde sitt intresse den gången. Hur var statusen då på Västra Götalandsregionen som matregion? Det vi såg var ju att Göteborg, flera stjärnkrogar redan då, hade en hel del kockar som var stora och var med i årets kock och sådär. Men det var väldigt lite, man, man hörde inte så mycket om krogarna på landet, på landsbygden, som ju faktiskt också hade väldigt hög kvalitet redan då, flera stycken. Och att det fanns ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror och så. Och vi hade ju då, har ju redan och hade då redan väldigt bra lokala råvaror. Eh, och man såg att eh, det fanns någonting att göra där men det var liksom inget samlat grepp kring det. Och detta hände ju när då Västra Götlands regionen blev en stor region så att säga. Bosland, Darsland och Västra Götland slogs ihop. Och då kände vi att maten kan vara en bra, ett bra ämne att samlas kring. Så att eh, potential, potentialen fanns men det var också mycket man kunde utveckla kring det såg vi då. Ja, vad gjorde ni då då? <laughs> Mersmak är ju att eh, man går ju en utbildning eh, i form av åtta heldagsseminariedagar. Och eh, man tar då upp ämnen som till exempel jobba med lokala råvaror, eh, inramning av måltiden väldigt mycket, detta med miljö, eh, service, kundbemötande, eh, ekonomi och affärsplanering inte minst väldigt viktigt och någonting som har kommit mer med de senare åren. Just då för att utveckla krogarna i olika ämnen och få dem att bli ännu bättre än vad de egentligen var. Då. Hur var intresset att vara med? Då? Intresset var väldigt stort från första stunden och Marie Linde som då var den dåvarande projektredaren hon gjorde ett grundligt researcharbete och tittade även på turistcheferna och undersökte i regionen om intresset fanns och det var stort. Och det var ungefär 25 stycken som anmälde sig den gången och 15 som gick utbildningen så att som då gick igenom våra kriterier om man säger så. Så att eh, intresset var stort och det har ju växt med åren också så vi har gjort fyra utbildningsomgångar totalt då. Med idag 25 certifierade krogar. Man kan ju åka ur om man inte håller kvaliteten också. Hur kollar ni kvaliteten då? Eh, vi har då eh, lite olika kontrollsystem. Det ena är att man gör en affärsplan för den egna verksamheten innan man certifieras. Detta koncept har vi också eller vi har utvecklat det lite de senaste åren där man ägnar lite mer tid åt ekonomi och affärsplanering. Och ett nytt grepp har tagits eh, från och med i år där man då ska lämna in en mer fulltalig affärsplan faktiskt till oss som sedan följs upp eh, vartannat år. Sedan har vi då också anonyma provätare som besöker krogarna vartannat år också och ser att de håller den kvaliteten. Då utgår man ifrån både mat, service, inramning, kunskap och mer smak och det ena och tredje. Så man skalar på 1 till 5 då blir man betygsatt. Så ni har en sån här intern i topplista då, så ni vet vad ni ska gå och äta middag? <laughs> ja, alla håller faktiskt en väldigt bra nivå just vad det gäller de här provätningarna. Sen såklart, det kan skilja sig på, är det en dag? som det, det kan vara en dålig dag för alla och då får man göra en liten om, omprövning där. Men det är generellt bra betyg på de krogarna som ingår i Västens Mersmål. Handlar det mer nu då kanske att lyfta fram dem än att, så att säga, höja kvaliteten eller Ja, det är ju ett, alltså kvaliteten är ganska god helt klart. Men, och mycket handlar ju om att lyfta fram dem och visa på att de finns helt enkelt. Och det gör vi genom vår webb. Det är vår kommunikationsverktyg så att säga. Där vi lyfter där är ju liksom Västens Mersmaks spetsprodukterna så att säga i vår region. Då. Vad har hänt mer under de här tio åren? Mycket. De senaste åren har det hänt otroligt mycket i och med lokalpriset i väst har kommit till. Och då har vi, från början hade vi en kontakt med de lokala producenterna men den har kunnat utvecklas ännu mer då, med hjälp av lokalpriset i väst. Där vi har både haft gemensamma utbildningar och möten och där då krog och producent får mötas direkt och kontakter skapas och även att man har marknadsföringsaktiviteter ihop då under det här som vi kallar Smaka på Västsverige. Där då krogar och producenter jobbar tillsammans för att marknadsföra regionen helt enkelt genom maten. Och vad har det givit för resultat? 
Det är klart att vi har då fått en eh, mer uppmärksamhet kring eh, Västra Götalandsregion som matregion. Tittar man nationellt eh, och internationellt så, är, så finns Västra Götalandsregionen på, kra- på kartan vad det gäller maten faktiskt. Eh, det är nog vi av Skåne som toppar där som har jobbat längst och mest eh, rent eh, så att säga affärsmässigt med maten och utvecklat det och, från våran del så har vi haft en del i destinationsutvecklingen. Jobba med maten som redskap. Liksom. Har du några exempel på någon utländsk reaktion till exempel? Eh, ja, man kan ju se flera. Det har skrivits väldigt, väldigt mycket i utländsk press och media. Och ett gott exempel vi hade här i höstas när vi hade en grupp på 16 deltagare från sju stycken olika länder på en rundresa i regionen som vi kallade Culinary Academy. Då, ett samarbete med Visit Sweden. Det var intressant att se att det var det här enkla som de tyckte var fantastiskt. Vi fiskar insjöfisk i Darsland, vi plockar svamp i Darsland. Hur stort som helst när man kommer från en storstad. Vi var ute på Kosterhavet, bara åka båt var helt fantastiskt. Vi hade hummersafari och de här. Och så sen kunde man gå in på krogen och äta sin hummer då liksom. Det, det tycker de är helt fantastiskt. Det här unika, bra råvaror. I härliga miljöer samtidigt som det är väldigt enkelt. Det behöver inte vara någon gourmetmat för det. Liksom. Så det, det är en rolig reflektion från utländska besökare här. Är det den sidan som du känner att ni ska utveckla ännu mer framåt? Ja, det, det finns otroligt mycket att utveckla. Eh, framförallt tycker jag om vi tittar inåt eh, vår region. Eh, Bohuslän har ju mycket liksom, kommit långt med sina safaris och de jobbar mycket med måltidsupplevelser redan idag. Och till viss del inåt landet också. Men det finns mycket att göra kring där. Och man kan göra eh, smakresor och besöka både gårdar och gårdsbutiker. Och det finns hur mycket som helst att utveckla. Så det är jättekul. Har ni hämtat inspiration från andra områden i Sverige också? Ja, om man tittar på då när Mersmak startades så tittade vi mest på något som heter Skärgårdsmak som startade redan 96 i Stockholms skärgård. Och det var ett samarbete med Ålands och Finlands skärgård också. Så det var ett EU-projekt som då jobbade lite på samma sätt med att kvalitetssäkra och höja och sådär. Så det var en samtalspart oss. Sedan så kom Skåne strax efter så de tittade lite på hur vi hade jobbat då. Men det har ju också lett till att man har tittat lite på varann och hur man kan liksom finna inspiration från varandra då. Men och så Marie tittade även lite utomlands hur man har jobbat i Toskana och Provence och sådär. Ja för det var det jag tänkte på. Jag menar många av de här man säger, regionerna utomlands är ju väldigt duktiga på att marknadsföra sig, inte minst med sina namn. Så bara man hör, hör namnet så blir man ju nästan hungrig. Så. Mm. Ja, så är det ju. Ja. Och de har ju varit oerhört duktiga. I, de har ju också en annan tradition och kultur kring detta med maten som tyvärr Sverige har tappat. Eh, och man, är, man äter inte lika mycket, man är inte så noga med maten här som man är i de länderna. Eh, men det tror jag kommer, det är en trend som visar på att man är, blir mer och mer eh, noga på vad man stoppar i sig och var råvaran kommer ifrån. Så att jag tror att eh, förhoppningsvis är det någonting som kommer att komma mer hit också. Vad ser du för potential så att säga på mer smak då jämfört med dagsläget, så att säga. hur mycket går det att utveckla det? Jag tror att i och med det här att man tittar på det lite större smakar på Västsverige och om vi faktiskt tittar på hela Sverige så har ju, finns det det här som heter Sverige nya matlandet som ju då är Eskil Wellanssons vision och att det faktiskt finns möjlighet till tillväxt på landsbygden och det finns en näring som kan växa väldigt mycket i det här med mat och turism, inte minst då va?